good morning my dears next our topic plant location operations management le uh, next topic enu parayna plant lo location how to select a best location ennalada plant location oru car manufacturing unit avatte or hotel restaurants edarathil or business avatte avarku ettavum suitable aayittla oru place kandethe ennu parayunnathu oru difficult task aanu ivide parayunnathu plant location refers to choice of region and selection of the particular site for setting up a business or factory നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എവ്രി എൻ്റർപ്രണർ എവ്രി എൻ്റർപ്രണർ ഈസ് ഫേസ്ഡ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീസ് പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി അതായത് ഓരോ എൻ്റർപ്രണേഴ്സും ഇന്ന് അനു അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ആ പ്ലാൻറ്റ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് ദെൻ പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ചോയ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ചോയ്സ് ഓഫ് റീജിയൺ ചോയ്സ് ഓഫ് റീജിയൺ ആ ഒരു മേഖല ചോയ്സ് ഓഫ് റീജിയൺ ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫാക്ടറി സൈറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഓർ ഫാക്ടറി ദെൻ അവിടെ ബിസിനസ് ഓർ ഫാക്ടറി നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർ റീജിയൺ ആൻഡ് ഓൾസോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഫോർ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ബട്ട് ദ ചോയ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൈറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൺ എന്നുള്ളതാണ് നിയറസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ നിയറസ്റ്റ് ടു റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നിയറസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ സ്കൂൾസ് ഉണ്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പ്രോപ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഹൈ റിസ്ക്കാണ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബട്ട് ദ ചോയ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൈറ്റ് അവിടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് പല ഏരിയകളിലെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തി നോക്കും കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എത്രയായിരിക്കും വളരെ വലിയൊരു എക്സ്പെൻസാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്രയും എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന
നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എത്രമാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണോ മാൻ പവറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആവും നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതേ സമയം അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ അവിടെ വട്ട് ഇസ് മൺ ബൈ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ റിഫ്യൂസ് ടു ചോയ്സ് ഓഫ് റീജിയൺ ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫാക്ടറി ഓർ എ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റോ ഒരു ഫാക്ടറിയോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൺ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി സെലക്ട് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മതിയായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ സെർക്കംസ്റ്റാൻസസോ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് മാക്സിമം നെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ദ പ്ലേസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ലോവസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് മാക്സിമം നെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മാക്സിമം നെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ദ പ്ലേസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ലോവസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ മിനിമം കോസ്റ്റ് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ മിനിമം കോസ്റ്റ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും മിനിമം കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് എപ്പോഴും മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കാരണം ചോയ്സ് ഓഫ് റീജിയൻ ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ഫാക്ടറി ഒരു ഫാക്ടറി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അവിടെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റുകളുടെയും കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നോക്കും മിനിമം കോസ്റ്റ് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ജനറലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ മിക്കവാറും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൈസും അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി മോസ്റ്റ്ലി സെലക്ട് ദ സൈറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ടു സെർവ് ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ സർവീസസ് അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ ജനറലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നോക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലാർജ് ബട്ട് ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് റിക്വയർ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ കൺസിഡറിങ് Uh, the various related factors deciding the location of the manufacturing or service facilities is very important for a successful operation appo da idu ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൈസും നേച്ചറും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക സൈസും നേച്ചറും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യും അത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ അതേ സമയം അതൊരു ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ സ്മോൾ സ്ക
Main ayat ni, nampalai satu plot tu selecti, ibu, satu plan tu selecti, ibu, satu banyak factors tu consider itu orang dari kita nampalai satu plot tu selecti ayat tu. Next ni, issues related to plan location, mainly three issues that affect the plan location, different namely market related issues, cost related issues, and regulatory policy issues. Pini nampalai nak nampalai satu plan tu location selecti, ibu, issues, and dokah problem sana sahaja na. Issues related to plant location. One plant location we select. We have three main issues that we have. One of the points that is market issues. Market issues. One of the points that is cost issue. Market issue and cost issue. Three of the points that is regulatory issues. Regulatory issues. Clear ayat. Apa itu plant location? Nampol select aja. Mau main ayat tiga points. Anu parah ini tu. Unna market issues. Second one is cost issue. And third one is regulatory issues. Awalnya market issues itu orang ramai market itu mai bandar petir la problems. Ada itu terma terma demand yang dia rikim. Awalnya dalang dalang nature yang dia nak. Awalnya demographic features yang tu kian. Awalnya product ni engin yang kahwin itu. Awalnya terma terma demai kian ni itu sah di di end. Ah product ini marketability itu. Le, apa angin ni lakukan orang lekuk si pedikian, orang lekuk angin ni lakukan orang lekuk si beli irit, orang lekuk terus terus problems. Nampol face ya. Ini lah dah orang ini dilihat market issues yang baru ini dah. Mark sales semua ini bandar petang orang la issues, consumer sendiri sebab am, awal dia taste and preference, awal dia education level le, awal dia status, demand and supply. Enak apa lagi na, beribad points ane dilu dia market issues ane beraya. Pada lalu ni oki dia, am market ni, nama k business ni adalah saugiri pertama itu lah, orang ingil, na area nama k select dia awal ni dah. Apa tu orang dia issues le, first point ni beraya na market issues ni dah am. Ini cost issues ni, dalam tu beri ni point ni. Cost issues ni, beri ni. Ada itu cost ni, sambandhi jitu dalam cost tu kurang naik itu sahaja dina. Nampol select dia dari kita ni plot lekik. Ada ni raw materials ni, nampol nearest place ni, nampol nampol raw materials available ano. Manpower ni, nampol available ano. Ada ni infrastructure facilities ni, nampol kian water, air, ni kita beri ni. Karya yang lain available ano. Adik pada ni transportation facilities ni kurang semangka kan seperti ni. Ini semua adik ni cost itu kurang ano karya ano karena mau ni do. Ini tu kian problem sa dah itu. Perta proper ni lah telecommunication facility ni, network facilities ni. Ini perayaan bad business ni affect ni ni factor ano. Adik ni cost issue ano. Adik angin beri ane gil ni muka adik ni beri ni kurang dulu expense celah beri kian dah itu beri. Adik produk ni ni cost itu kurang ano itu karena mau. Proper right lah transportation facility lengan polim, adz business ni berbadi ke mana ni cost increase ya, naik tu sahdi deh inder. Apa market issues ni dawa, cost issues ni dawa, pina tu borat ni regulatory issues ni. Ni mana peramai tu ni degilum tarat sengalun do. Ni per ni mana peramai tu product ada vilikan lah ni madhi inder. Alengil ni, nama ni selecte inna, upload ni mana peramai tu. Ipa nama ni pade ada tiri tu, alengil langgan ni kebiri borat ni mana peramai tu asal ubi ogian itu padilah. Alengil Awalnya water exploitation, atau ada dalam perbincangan kita beri um, apa cilen resis, apa ni waste, ini ni lori badik karya kita kuri. Apa awalnya niemah peramai itu, kita entuk ke restriction sendal. Ini lagi karya kita kuar dan okanam. Um, uru plan ini, kita select ini, bawa awalnya dawan ni lah, mana problem sendal beri ini, issues, kita face ini ada problem sendal beri ini. First point beri ini market issue. Second point beri ini adalah cost issue, and third point beri ini adalah regulatory issues. Ini tiga problem som, sambawi kena itu sahdi di inda. Aduh tiga consider ini adalah points ana. Then next one is what are the factors determining determining plant location. Ori plant location ni, tiri mana kita factors itu kena. The selection of plant location depends upon the size and nature of the industry. A small scale industry mostly select the site in accordance with its capacity to serve the local market for the product or size. Adi me parne boi nda ana. Tiur cie adi muri plant ni namlah selecti ina samaita. Ah plant ini size ana namlah adi me consideriya. 
അതേ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചറും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ അതോ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യും സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ സെൽ ദ സൈഡ് അക്കോറൻസ് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റി സെർവ് ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ദെൻ ലാർജ് മാനുഫാക്ചറിങ് റിക്വയർ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ കൺസിഡറിങ് ദ വേരിയസ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലൈക്ക് എ കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസ് ഡൺ ടു ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജസ് അങ്ങനെയുള്ള മാനുഫാക് സെലക്ഷൻ ദി റീജിയൻ സെലക്ട് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് factors to be considered factors to be considered edakkana uh, for manufacture considered for manufacturing unit uh, manufacturing unit gale sambandhichidathollam nammal sriddhikkunna moonu points edakkana nalladana first one is selection of the region selection of the selection of the region second point is selection of the locality selection of the locality and third point is selection of the site selection of the site മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടറീസ് ടു ബി കൺസിഡേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റീജിയൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൈറ്റ് അതാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മേഖല ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണോ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്രമാത്രം അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ആ ലൊക്കാലിറ്റി സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അപ്പോൾ ആ റീജിയൺ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റീജിയൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദറ്റ് മീൻസ് ആ റീജിയണിൽ വരുന്നത് ജനറലി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയസ് ഡിവൈഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റീജിയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ നേഷൻ കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് എക്സെട്രാ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഈച്ച് റീജിയൻ is considered on the basis of comparative cost advantage available out of the possible region adayid or car manufacturing unit ne sambandhichidathollam avaru select cheynathu keralathilano karnadagilano adhe pole thane tamil nadano edana avarku ettum suitable aayittulla place ennalladu nokkirikkanam ഏതാണ് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എന്നുള്ളത് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ അവിടെ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് എത്രമാത്രം അവർ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ നാച്ചുറൽ റീജിയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ നേഷൻ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി റീജിയൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൊക്കാലിറ്റി ലൊക്കാലിറ്റി മീൻസ് അവർ ദെൻ അർബൻ ഏരിയ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയ ആഫ്റ്റർ സെലക്ടിംഗ് എനി റീജിയൺ ദ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കാലിറ്റി വിത്ത് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഈസ് കൺസിഡേഡ് സച്ച് ആസ് അർബൻ സെമി അർബൻ ഓർ റൂറൽ ഏരിയ ദ കമ്പേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈച്ച് ലൊക്കാലിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേഡ് ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് പോലെ നോക്കുന്നത് അർബൻ ഏരിയ ആണോ സെമി അർബൻ ഏരിയ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഏരിയ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി റീജിയൺ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് വയൽ വൺ ഈസ് സെലക്ടിംഗ് ദ സൈറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് പവർ സപ്ലൈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആർ ടു ബി കൺസിഡേഡ് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ
possibility of planned expansion and other infrastructure facilities like banking, power supply, transport and telecommunication facilities are to be considered. Three things are going to be considered. Okay, next is very very important question in the world. The main question, what are the factors considered determining the plant location? This is manufacturing unit. We have to main at the moon points. We have to say that the moon points are in the uh, that is uh, selection of the region, selection of the locality and selection of the site. Then next day, generally we have to say that the factors to be considered. Factors to be considered. Factors to be considered for planned location. Then our first one is number one. That is number one. Planned location. Planned location. Number one. In those factors, I am considering that. In that one. Then main item. Then first point is that is uh, nearest to source of raw material. Source of raw material. Source of raw material. First point is nearest to the source of raw material. Now the plant location must be usually close to the source of raw material it is important in the business to get the raw materials in time and the reasonable price for instance the steel industries is mostly located in the eastern part of india especially in chota nagpur etc area all the raw materials like iron or and coal are available plenty in this area most of the steel plants like tata steel and plants of steel other authority of india at Bakro, Durgapur and uh, uh, Bilai are located near the source of raw materials. That is the first one, the nearest source of raw material. Now, iron and steel industries are the nearest place to consider the nearest place. Now, iron and steel industries are the nearest place to raw materials and availability. That is the nearest place to consider. We have a business in nature. We have a plant location. First point is the source of raw materials. Raw materials are the source of raw materials. Then we have a first point is the nearest to the source of raw material. Raw material is the source of raw material. Plant location must be usually close to the source of raw material. नमले select ये ना ना वो री plot तेरे चीज़ अटन मले raw materials available आनो. It is important in the business to raw material in the time and reasonable price. मात्र ला वो री business साबने तने संबंधित चीज़ तोड़ा. अमेरे आग्री की ना समय तो तन्ने आ raw materials सम अदे पर तो ना दे time मेरे तन्ने तन्ने availability ensure चीज़ आना ऐट साधी चीज़ की ना. अदा इधे बड़े पर इन्दर in Delhi, the steel industry is mostly located in the eastern part of India, especially in Chota Nagpur area. That is why the raw materials are available. Another example is the number of cement plants located in Madukura in Tamil Nadu, near Palakkadu, Coimbatore border, where the main raw materials for cement is available in plenty. Therefore, business must be located close to the source of raw material. In the cement industry is located in Tamil Nadu, that is Coimbatore area. Because it is suitable for the cement industry. Limestone is available in the material. Therefore, business must be located close to the source of raw material. In the case of gross materials, gross materials are those which lose weight in the production process such as sugar cane, iron, limestone etc. However, if the raw material is a pure material, then the business may be located away from the source of raw materials. Pure materials are those which add their weight to the finished product, such as cotton textiles, bakeries, silk fabrics, etc. So, this is a cement factory, steel and iron industries. That's why 
നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആവാം ബേക്കറീസ് ആവാം സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്സ് ആവാം അതിൻ്റെയൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ആ അവൈലബിൾ ആവുന്നിടത്താണ് അപ്പോൾ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതാ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നിയറസ്റ്റ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിക്വയർഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മാൻ പവർ മാൻ പവർ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് മാൻ പവർ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മാൻ പവർ അവൈലബിൾ ആണോ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കണം അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ ദ പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി ലൊക്കേറ്റഡ് സച്ച് എ പ്ലേസ് വെർ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസിലി അവൈലബിൾ അതായത് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാൻ പവർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മോസ്റ്റ് ബിസിനസ് റിക്വയർ സ്കിൽഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് സച്ച് ആസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഐ ടി എക്സ്പെർട്ട് എക്സെട്ര ഹെൻസ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് മസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഈസി അവൈലബിൾ ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ മാൻ പവർ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദയർ ബിസിനസ് For example, the diamond polishing industry is located mainly in Surat, where experts in that area are available in plenty. Local trade unions, customs and restrictive practices also will have to be considered when accessing the availability of suitability and labor for recruiting and training. Now, the diamond polishing industry is located mainly in Surat and Gujarat. എന്താ സ്വർണം അതായത് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് നന്നായിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് സൂറത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിവുള്ള ആളുകൾ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കണേ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ സോ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് അടുത്ത് തന്നെയാണോ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നിയറസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് nearest to supporting industries nearest the next point is nearness to nearness to supporting uh, nearest to supporting industries നിയറസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ സർവീസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി നിയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇഫ് ഇറ്റ് പർച്ചേസ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസി ദ ഏജൻസീസ് മസ്റ്റ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ബിസിനസ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ അതിന് അതിൻ്റെ എസ്പയർ പാർട്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അടുത്ത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കുന്നത് വളരെ ബെറ്ററായിരിക്കും അത് ലൊക്കേറ്റ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ബിസിനസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ആക്സസറീസ് യൂണിറ്റ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ടു അറൗണ്ട് പൂനെ സോ ദാറ്റ് മേജർ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ലൈക്ക് ടാറ്റ മോട്ടേഴ്സ് മഹീന്ദ്ര ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പൂനെ അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ മെജോറിറ്റിയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൂനെയിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ആക്സസറി യൂണിറ്റുകളൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ
അത് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നിയറസ്റ്റ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ അത് നോക്കിയിരിക്കണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നോക്കിയിരിക്കണം നിയറസ്റ്റ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ നോക്കണം ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നിയറസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് നിയർനെസ് ടു മാർക്കറ്റ് നിയർനെസ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി നിയർ ടു ദ മാർക്കറ്റ് This is because every business concern has to depend on a market for selling its product and services. The goods and services must reach the market on time and it must be available to the consumers at an affordable low price. Therefore, this factor should be given to importance while selecting the planned location. Locating planned near the market is preferred especially when the product is easily breakable perishable heavy or bulky and when speedy services required avade nearest to market eppolum nammada market ne nearest aano and distribution facilities distribution cost koreyanayite kaaranam avunnundo ennalla kaaranangal okke nokkanam adayide chila product ile sambandhichoru valare pettana kedu varuna product gal avam pettana break down avavuna situations undavam perishable aayirikkam angane okke anengil athram product gal okke nearest market il maatrame namukku survey cheyanayite provide ായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതെല്ലാം പെരീക്ഷബിൾ അല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ ഒന്നുകൂടെ നീട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഏരിയാസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാ നിയറസ്റ്റ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നിയ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നിയർനെസ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് നിയർനെസ് ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിനുമായി അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റർ ഫെൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ കണ്ടോ അടുത്ത് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്ററും അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുമായിട്ട് സം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഗീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് ടു ദോസ് ഹു സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിൽ വൈൽ ദർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡിങ് പോസിറ്റീവ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് സച്ചേസ് ചീപ്പ് ഓവർ ഹെഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടാക്സ് റിലീഫ് സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ മോട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർ ടു ചൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കാരണം അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാരണമാണ് നമുക്കവിടെ നോക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ അതിന് ഒരുപാട് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസെഷൻസ് ഉണ്ടോ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റിലീഫ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് പ്രിഫറബിൾ ഇൻ ദോ സ്റ്റേറ്റ് ഹൂസ് ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്ലോട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെയർ മസ്റ്റ് ബി മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി എനി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിലേ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ന്യൂ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിൽ അട്രാക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡ്സ് ടാക്സ് കൺസെഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇൻഡ്യൂസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓഫൺ ഗിവൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടു ഡയറക്റ്റ് ന്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രിഫേർഡ് ലൊക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്റ്റൈൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സച്ച് ഗ്രാൻഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഓവർ ഓവർ റൈഡിങ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് ചില അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും കാരണം ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസാണ് ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവിടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീ
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഗുഡ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ദ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൊമിനൻ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എ സൈറ്റ് ഷുഡ് ബി സെലക്ട് ക്ലോസ് ടു ലീസ്റ്റ് ടു മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സീ പോർട്ട് ഓർ എയർപോർട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് പെട്രോളിയം റിഫൈനറി നിയർ സീ പോർട്ട് കൊച്ചിൻ റിഫൈനറി മാംഗ്ലൂർ റിഫൈനറി ചെന്നൈ റിഫൈനറി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ദ സീ പോർട്ട് കണ്ടോ തുറമുഖങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാനുള്ള അവിടെ വാട്ടർ അതായത് ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറീസ് അത് വിത്തൌട്ട് ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ബിസിനസ് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷനലി വിതൗട്ട് ആംബിൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ബിസിനസ് കനോട്ട് ബി കാരിഡ് ഔട്ട് എഫിഷ്യൻലി ഒരു ആംബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിൻ റിഫൈനറീസ് അത്തരത്തിലുള്ള പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യമുള്ള മേഖലകളിലാണ് അതൊക്കെ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷനിൽ അവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ദോസ് പ്ലേസ് വെർ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് ബിക്കം ബാഡ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് മിലിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് അറ്റ് പ്ലേസസ് വെർ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എലമെൻസ് ആർ uncontrolled even though there are other favorable factors such as good infrastructure facilities cheap labor force etc nalla reethiyilla industrial relationship nilanilkuna samsthanangalo salangalo aanu namukku end cheyanayittu sadhikkullu business aarambikkanayittu sadhikkullu appathrathilla proper places aanu adu kooda consider cheyandathund next one is law and order situation of the ലൊക്കാലിറ്റി റെഗുലേഷൻസ് അതായത് law niyamangalumayittulla point aanu parayunnu law and law and order law and order law and order situation of the locality oru particular locality le niyamangalum regulations aanu nammal consider cheyyana it is better that it is better that the plant is to be located at a place where the law and order situation is under control adu pole thane industries give a lot of weight to this factor while locating a business if a particular place has bad law and uh, order situation when the business unit must be located in that area unless it has other very important factors such as availability of heavy or bulk raw materials the proposed plant must fit in with the acceptable to the local community തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഏരിയയിലുള്ള ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നയൻത്ത് പോയിൻ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ചാസ് സൈറ്റ് ലിങ്ക് റോഡ്സ് വാട്ടർ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് സിവിൽ അമ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറീസ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദ പ്ലാൻ അതായത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോപ്പറേറ്റ് പവർ ഇൻഡൻസി യൂണിറ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ വെർ ദ പവർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഈസ് അൺസെർട്ടൈൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി വാട്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മെനി പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് plan location must have a good social
playgrounds and recreation facilities like theater club, good education institution and hospitals. Then I would add, uh, uh, it is necessary to attract competent and committed employees. Nalla as other now the social infrastructure. Shirikum, nalla employees who go down and cover, van and the negle, our code and the little competina, or about social commitments and down the place. I reckon, our day, the playground and diagram, the meditation facilities and diagram, our other than our young and diagram, and the caparina, nalla particular area I reckon, in the other world, consider and a point. Must meet safety requirements. Next point is tenth point is must meet safety requirements. Meet safety requirements. Must meet safety requirements. The place where the plant is to be located must meet all essential safety requirements due to air, water, sound pollution. Some factors have a terrible effect on the health of the people. Therefore, these factories must be located away from the located away from residential areas. Safety environment should also be given priority in this regard. That is the third place where the plant used to be located must meet all essential safety requirements. All the time, we have to do this in a particular place. Due to air, water and sound pollution, some factories have a terrible effect on the health of the people. Due to air, water and sound pollution, Chile industries so can provide the kinder to Angram, pollution of Kandava, Madam Paladatala, Sunga, Coca, Karnamava. About Angan in the Lade, Namco, or plant is selected Yampa Townuru, Salano in the Lunokanam. These factories must be located away from the residential areas. The either safety of environment should also be given priority in this regard. Chilla, Algal de, residential area, keep a tin, irrela chemicals, a lad, virianagal, adin a proper at la plot on a selected under the. But the lot of safety and do general car, handicap and lathri deal proticano in the local country, Rikanam, at the lingle athletically utile arm began at a suitable at la plot, selected under the. Then last point is miscellaneous factors. The code other than next to knock under the miscellaneous. Dil Kuda de la factors Nana, miscellaneous factors and or another. Then either can the Kuda de la that is adverse climatic conditions at the site will increase the cost. For example, abnormally low temperature will require the provision of additional uh, insulation, special heating for equipment, and additional piping. The other miscellaneous factors which affect plant location or availability and suitability of land, soil and your topography and location of the similar unit. A sufficient and suitable land should be available to for the proposed plan location. A full site evaluation should be done to determine the need for building and other equipment for foundation of the plant. Pinna the good other than material factors good and suitability of land, soil, topography, location or etc. Either lang could consider it on diarikanam. In the class, we will conclude. We will the factors to be considered. We will the factors to be Then, what is meant by plant location? What is plant location? We discuss the plant location refers to choice of region and selection of particular site for setting up of a business. That is, plant location is a business. We select a plot. We select a plant location. In the small scale unit, large scale unit, that is the size, that is the nature of the select and the very difficult task. The cost and benefit analysis is necessary for selecting the plot. The next one is in the plot select what are the issues related to plan location. Issues are the issues are the market issues and cost issues and regulatory issues and so that's what we face in the moon issues. As a candle plot select market issues, cost issues and Regulatory issues, immune issues are not been done at a Sadika. Pinna the Kuda then, what are the factors considered? Factors to be considered for plant location. Manufacturing unit of Kianagile, selection of the region, selection of the locality, selection of the particular site. That's the main part. Pinna Matadile, factors to be considered for plant location. Or plant location select Timba. 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ നിയർനെസ് ടു സോഴ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിയർനെസ് ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ ദൻ നിയർനെസ് ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ ദൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണോ ദെൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള പ്ലേസ് ആണോ അവിടുത്തെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതുകൂടെ നോക്കിയിരിക്കണം മീറ്റ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഒരു പൊല്യൂഷനും സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് മിസ്ലേനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മിനിമം കോസ്റ്റിലെ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനാണ് ഒരു എൻട്രിപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ലൊക്കേഷൻ വട്ട് വട്ട് ഡി ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം Thank you. Thank you.